сегодня проводим один из первых наших научно-методических семинаров. Цель и задача этого мероприятия у нас следующая. Первое. Мы хотели бы услышать от научной общественности то, как она воспринимает понятие и сам тезис комплексная безопасность. Это первое. Какие существуют оценки, какие существуют модели, какие существуют ограничения в трактовке этого понятия вовне Рубкинского университета и вовне факультета комплексной безопасности. Это первое. А вторая цель – это донести до той же научной общественности наши собственные наработки и разработки в этой области. То, как мы понимаем, как мы это видим и к чему мы стремимся. Вот совмещение двух этих э, целей, собственно, и является основой деятельности нашего семинара. Вот сегодня мы пригласили э, Сергея Юрьевича Малкова. Вот, э, Сергей Григорьевич, э, я не могу меня пересесть, но скажем так, э, доктор технических наук, профессор, э, научный руководитель Центра стратегических э, исследований, да, он называется? Нет, для срочного прогнозирования да. стратегического планирования. Вот, вот, это вы Бог, да? да? Значит, кроме того, ведущий научный специалист э, в Институте экономики. Опять небольшое вступление. Значит, Малко Сергей Юрьевич, я кончал физтех. Значит, работал долго в системе э, вооруженных сил, стратегические ядерные силы, занимался проблемами сдерживания, то есть ядерное сдерживание. Вот. И с 90-х годов активно стали заниматься там, в коллективе, в том числе с Алексеем Юрьевичем вопросами э, устойчивости социальных систем на основе математических методов, поскольку занимались моделированием, то есть сначала устойкость э, систем технических, а потом эти методы стали переносить, пытаться переносить на общество с тем, чтобы это был не просто такой общий дискурс, но э, конкретные модели, в которых что-то можно было посчитать, по крайней мере, ну, хотя бы по качественным методам. Это методы синергетики, это методы самоорганизации сложных систем, условий дестабилизирующих воздействия. Значит, вот основное научное направление именно это. Сейчас мы это продолжаем в, в рамках, как уже было сказано, прежде всего, не по-прежнему вот, военной сфере. И с другой стороны, в рамках МГУ, вот, там, по легиде Садовничева, значит, прогноз мировой динамики это достаточно серьезная тема, значит, ну, идут там разные проекты, вот в них мы пытаемся сделать прогноз, исходя именно из процессов самоорганизации в широком историческом контексте. Поэтому я постараюсь таким очень широкими мазками по большим временным интервалам пройти с тем, чтобы понять, что нас ждет в будущем, потому что будущее это на самом деле то, что было заложено столетия, да, тысячелетия назад. Так. Значит, э, ну, как бы начнем с, с, с интервалов достаточно ну, назревных. Э, что показывает мировая динамика? Ну, развитие идет, естественно, циклами. Значит, это там, наиболее адекватное для политического развития если говорить о комплексном развитии, связанном с экономическими и политическими процессами, это цикл, цикл Кондратьева, где-то 50 лет. Вот. Ну, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что первые два цикла в прошлом веке, значит, первый и второй, это были циклы английские, Великобритания была доминантом. Ну, вернее, как сначала первый цикл это лидерство, когда на них все равнялись. Им как бы завидовали, пытались подражать. Затем второй цикл, вот, вторая половина 19 века, когда они стали доминантом, образовали, так сказать, сформировали глобальную империю, откуда не выходило солнце, но перестали быть э, привлекательными. Вот. И э, началось у них торможение определенное. Третий цикл – это когда э, те э, конкуренты, которые родились на втором цикле, это прежде всего, значит, Америка, Германия и Россия начали наступать его на пятки, поэтому пятый цикл – это цикл противоборства. 
которым было две мировые войны, где англичане пытались затормозить своих конкурентов, поскольку уже не могли бежать так быстро, чтобы так сказать, от них оторваться. Кончилось все это со мной эту Вторую мировую войну, смена лидера. Значит, лидером стали США. Значит, и опять прошло два цикла. Четвертый цикл послевоенный – это лидерство США. Значит, они самые сильные, они установлены финансовые законы, экономические и так далее. Вот, на них все равняются, у них лучшее так сказать, искусство, наука и прочее, прочее. Пятый цикл после 70-х годов доминирования, то есть они действительно образовали новую империю свою уже, так сказать, экономическую. Вот. Но их уже никто не видит, как и в свое время а, англичане. Вот. И появились э, те, кто наступает им на пятки. Значит, э, ну, прежде всего, сейчас это Китай. Ну и в связи с этим, если опять продолжать эту аналогию, то а, следующий цикл, в который мы вступаем, это цикл противоборства. То есть американцы будут теперь, поскольку сами не могут бежать быстро, сказать, гонять остальных, как они делали это раньше, перестали быть привлекательными, будут тормозить других. То есть это, к сожалению, аналог вот третьего цикла, там было две мировые войны, сейчас Новые войны уже начались, мы видим финансовые войны, мы видим войны торговые и так далее, идеологические войны. Так что предстоит период очень сложный, а вот, поэтому вот та тематика, которую, которую мы обсуждаем, она действительно чрезвычайно актуальна. Но хотелось бы понять, а чем вот этот вот период закончится. Для того, чтобы сделать какой-то прогноз, чем он закончится, естественно, нужно посмотреть еще более широкую контексте. Да, это вот, кстати, интересные данные, не знаю, вы знаете, а это может быть нет, вот из интернета данные. Это потери, людские потери в войнах. Значит, вертикальная ось логарифмическая, тут надо понимать, что ее нужно растягивать десятки и сотни раз. Значит, и начинается все с 15 века по настоящему. Каждая отдельная точка – это отдельная война и потери в этих войнах. Огибающая красная линия – это значит, суммарные потери во всех войнах. Ну, что бросается в глаза? Бросается в глаза, что где-то вот до 18 века войны, естественно, были, но они были как, бы как, как, как образ жизни в Средневековье. Да? Значит, и людские потери, они были так примерно равномерно распределены. Вот. А начиная с 18 века, когда стал появляться, уже мир стал переориентироваться на капитализм, появились вот те самые циклы Кондратьева, вот. и войны стали, стали иметь очень четкую периодическую структуру. То есть они привязаны к экономическим циклам. То есть войны как средство разрешения тех проблем, которые накопились экономически. Поэтому я вот и предыдущий график давал, там тоже были указаны это, мировые войны, они всегда идут как средство разрешения именно экономических проблем. Ну, сейчас вот мы вошли в фазу вот этого противостояния очередного. Вот, но если посмотреть еще более глобально, значит, здесь даны графики населения э, и мирового ВВП, начиная ну, с начала нашей эры. Собственно, те вот самые циклы, которые я показывал, на самом деле вот маленький кусочек правого графика, когда пошел мощный экономический и демографический рост. Два столетия всего. Вот. А что было до этого? До этого было медленное развитие, то есть изменения, которые происходили, они были существенно медленнее, чем жизнь одного поколения, поэтому как бы, мир был достаточно стабильным. Он был неспокойным, поскольку войны все время были, но значит, был в смысле таких элементов демографических, экономических, значит, достаточно стабильным. Ну и э, вот те мощные изменения, к которым мы привыкли, они на самом деле вот, только совсем недавно, два столетия тому назад, начались. Но самое главное, что они уже начинают э, тормозиться. Это 
тоже как бы известный факт, по населению мы уже, так сказать, начинаем резко тормозиться. По, ми по, ми по мировому ВВП аналогично, сейчас все замочены резким снижением э темпов мирового развития, и это не э какой-то эпизод, а это на самом деле закономерность. Почему закономерность? Потому что, ну, и графиков видно, что это типично совершенно фазовый переход. Это, ну, не может такая зависимость продолжаться в длительный период, когда там этот период, так сказать, резкого роста должен закончиться. Причем рост, ну, тоже это известная, так сказать, тема, сингулярность, да? то есть если посмотреть на зависимости, попытаться найти, значит, тренды в виде этой зависимости, то мы видим, что это не экспоненты, о которых многие, многие говорят, а это очень четкая гипербола. Гипербол, как известно, имеет точку сингулярности. Если посмотреть вот на эти графики, найти соответствующий так сказать, тренд, они вот эти тренды нарисованы здесь, точка сингулярности будет четко ложиться ну, вот, в окрестность 2026 года. То есть вот оно, вот, вот, вот оно здесь. Значит, по этому поводу, ну, если кто-то не знает, это тема была заявлена в 60 году, была написана работа Фронфёрсером, он обсчитывал данные по демографии своими товарищами, значит, и получил как раз вот эту точку сингулярности в 2026 году и назвал свою работу очень интересно. Значит, конец света, 13 ноября 2026 года, пятница. Вот такое провокационное название, но после этого там, многие стали перепроверять и убедились, что на самом деле все четко, математически все четко. Вообще по поводу сингулярности до сих пор много очень публикаций, они эта тема популярная. И, э, но для нас понятно, для всех, что естественно никакого конца света не будет, но это явно совершенно что-то что произойдет. Причем совсем, совсем близко. Что? Что произойдет? Ну и вообще были ли аналоги в истории такой ситуации? Ну, аналоги в истории, как оказывается, э, были. Вот тут, э, значит, на верхнем левом графике написано, сделан тот же самый демографический график, но уже с третьего тысячелетия до нашей эры. И вот четко совершенно эта гипербола прослеживается. А вот правее тот же самый график, даже на больший период, с 15 тысяч лет до нашей эры, значит, но в логарифмическом масштабе. Видно, что да, действительно, на протяжении этих большого количества тысячелетий идет неуклонный рост численности населения Земли. И действительно, зависимость даже общая, она не перболическая, но она не просто такая плавная гипербола, как может показаться, на самом деле ступенчатый процесс. Ступенчатый процесс. И вот тут я просто посчитал снизу, снизу значит, графики численность населения Земли, тоже, ну, по тем данным, которые есть, вот если бы на эти данные собирал человек, который жил, соответственно, значит, в 200 году до нашей эры, это левый график, а значит, Б это в нулевом году нашей эры, и правый график это в 600 году. То есть э, вот А график это чистая совершенно тоже гипербола, значит, у которой э, точка сингулярности, если посмотреть, значит, это нулевой год нашей эры. То есть вот, люди, которые жили э, в то время, если бы они эти данные имели, они тоже бы считали, что близок конец света. И опять же, если посмотреть на э, вот воззрение ранних христиан, то они действительно ждали конца света. Не зря же был написан в свое время апокалипсис, да? Значит, где предвкушение было того, что произойдут какие-то мощные перемены, хотя в то время была Римская империя, мощное государство, которое 
вершины судьбы мира, и тем не менее было ощущение, что скоро вот все это дело рухнет, и что-то совершенно новое начнется. Точно совершенно аналогии, как сейчас. Только аналогом является не ну, Римская империя, Соединенные Штаты Америки. Потом, значит, торможение стало тормозиться, как вот сейчас мы это ощущаем. И потом, вот видите, вышло на постоянное значение. И потом это практически постоянное значение, оно фактически и существовало ну, с небольшим ростом до 18 века. В 18 веке опять начался вот этот вот новый переход. То есть такой фазовый переход уже был. Что это... Значит, можно ли это объяснить? Ну, не буду приводить, как математикой. В принципе, модель есть, связана она, объясняет она следующее, что вот, гипербол появляется тогда, когда происходит выход из так называемой гуклюзианской ловушки. Гуклюзианская ловушка – это ограничение просто численности населения из-за ограниченности ресурсов. То есть, когда у нас ресурсы ограничены, то население, естественно, не может расти бесконечно. Оно всегда упирается в предел э, численности ну, того, что сколько людей можно накормить. Вот, это так называемая мультизианская ловушка. Все те, кто э, излишние, они либо погибают от голода, от болезни, либо уничтожают друг друга в городах Значит, как только возникает новый технологический технологическая революция можно, да, технологическая революция, которая снимает это ограничение, тогда э, происходит э, некий период, когда это ограничение снимается, идет одновременно э, значит, в рамках этой революции повышение производительности труда и рост идет более резкий, чем экспонент. И именно гиперболический. Ну, естественно, с, с точки сингулярности, которая получается, если продукт этот тонус. Но потом он, естественно, заканчивается. Происходит переход на новое состояние, ограниченное. То есть общество, и что важно, то есть происходит вот переход от общества ограниченного к обществу растущему. Этот период может быть достаточно долго, но сейчас он длится уже 200 лет, 19 лет. А потом снова ограничено. И э, мир меняется. Мир меняется во всех отношениях. И, собственно, вот если посмотреть то, что пишут ну, многие, там, начиная с, с Римского клуба, ну, просто Медуз, Форестер, ну, значит, 70-е годы прошлого века, кончая последним э, докладом, юбилейным тоже Римского клуба, который написал Вайдзекер с э, сотоварищей, значит, там они говорят о запуске мира. Мир меняется, капитализм кончается. То есть это как бы могила капитализма. Он не сможет существовать, капитализм может существовать только в условиях роста, когда ресурсы растут, когда э, ресурсы перестают расти. Вот тот мир, который основан на принципах капитализма, он перестает быть и должно быть какое-то другое общество. Значит, какое? Значит, ну, логика глобальных трансформаций. Если посмотреть, опять же, глобально, значит, левый график – это изменение температур глобальных на протяжении, ну, вот, значит, с пятого тысячелетия до нашей эры, до настоящего времени. Значит, ну что характерно? Характерно следующее, что, во-первых, пик температур был уже давно, на самом деле. Сейчас идет не, 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 никакое не глобальное потепление, а глобальное похолодание. Вот. И это показывают данные на больших периодах. То есть высшая точка температуры, она уже пройдена. Другое дело, что действительно, вот тут небольшой кусочек возрастающий есть, который мы воспринимаем как глобальное потепление. Вот. Но таких периодов, на самом деле, было достаточно много уже. Вот. Но э, здесь важно что? Что, опять же, если сопоставить с мировой историей, то э, сильнейшие э, социальные трансформации происходили, как показал Клименко, э, Владимир Викторович, это член ПОР, климатолог, значит, работает в МАИ, он сопоставил вот, исторический процесс с, с климатическими изменениями, 
показал, значит, самые глобальные социальные изменения, катаклизмы и вот эти фазовые переходы происходят в период похолодания. Почему? Потому что похолодание, оно ухудшая экономические условия, но особенно в аграрных странах это не очень чувствительно к этому, разрушают те принципы самоорганизации и воспроизводственные механизмы хозяйственные, которые к этому времени сложились, были отлажены. Вот, и, соответственно, начинают рушиться политические системы, которые основаны на этих вот структурах хозяйственных. И, и в условиях этих кризисов возникает, что мы как бы начинаем пробоваться совершенно новые как бы, инновационные так сказать, вещи, которые раньше просто были не нужны. И появляются какие-то новые совершенно вещи. Значит, вот следующий график – это ну, как бы кусочек значит, вот от того, что слева, но уже это численность городского населения численность городского населения, масштаб тоже логарифмический, обратите внимание, то есть нужно сильно очень растягивать. Почему городское именно выделено население? Потому что городское население, оно аккумулирует инноваторов. То есть всегда, значит, вот, ну, кто в городах жил, сухой, Это ремесленники, это какие-то управленцы, там, и так далее, и так далее. Вот. То есть вот, до четвертого тысячелетия не было городов в принципе, потому что уровень производства не позволял производить дополнительные продукты для того, чтобы кормить горожан, все значит, занимались добыванием пищи. Затем вот здесь произошел резкий рост. Это революция значит, появления металла, это бронзовый век, начало бронзового века, появление городов и государства, разделение труда, появление значит, ремесленников и государства, как политических образований. До этого были племена. Затем достаточно длительный период стабилизации, затем по силу и время резкий рост производительности труда с массовым внедрением железных оружий. Железные технологии, это революция в транспорте, в строительстве, в военном деле и образование империи. Но силу и время по ясперству, там это все хорошо очень расписано. Значит, Затем, когда были выработаны возможности сказать, вот этого железного века и инновации распределились по, по, по всей текумене, то опять переход к стабильности. И следующий рывок – это вот то, что мы сейчас переживаем, это замена ручного труда машин. Опять повышение производительности труда в десятки, сотни раз. Вот. И вот мы находимся в этой точке. Ну, дальше, естественно, будет загиб. Это все показывают все вот, э, прогнозы ООН, в общем, всех организаций. Более того, есть прогнозы, что может уменьшиться население там, до 5 миллиардов человек, некоторые говорят до двух одного, то есть до этого кислородного золотого миллиарда. То есть ситуация вот такой уже не будет, она будет резко другой. Причем, вот, если посмотреть, это очень любопытно, значит, в истории все повторяется. Аналогом от Англии и США, которые сейчас, да, которые, ну, Англия начала инновационный процесс, в каком смысле? Во-первых, в технологическом раз, и он начал поддерживаться институциональными введениями, а именно введением демократии, демократических институтов там, и так далее, и так далее. Значит, конкурентная среда, значит, свободная торговля и все такое прочее. Вот. И затем память первенства перешла, как я уже показывал, на четвертом цикле Кондратьева, современном цикле, к США, как более мощной структуре в географическом смысле, в смысле трудовых ресурсов и так далее. Вот. То же самое было на самом деле в веселое время. То есть сначала процессы начались в Греции, конкурентное общество, значит, после, после похолодания, после развала. Значит, царства, которые тогда были, которые описывал Гомеру еще, так сказать, своих Иляди и Одиссеи, а это как раз 12 век до нашей эры, то есть общество еще бронзового века, потом темные века, связанные вот с этим катаклизмом, связанные с похолоданием, это массовая миграция народов моря, которые разрушили Микенский мир, 
И появление в результате вот этого, так сказать, катаклизма совершенно новой социальной организации. Города полисы основаны на конкуренции, на выборности там, и так далее, и так далее. И они, вот, сформировав вот, систему институтов, там была свободная торговля, греки это торговый народ, они торговали оливками, так сказать, вином, значит, народы моря. Вот, а затем все-таки небольшое образование, память перешла к Риму. Рим образовал империю, и потом, что, потом, значит, проведя глобализацию, вот ту глобализацию, то есть фактически объединив все земли, которые были вокруг Средиземного моря, которые были интересны для колонизации, значит, они стали трансформироваться, когда произошла выработаны были технологии и началось новое похолодание. Вот значит, Рим достиг своего могущества во втором веке нашей эры, потом началось резкое похолодание, значит, уменьшение производительности труда в сельском хозяйстве, битпуляция населения, Апиева, так сказать, Флавиева, сейчас не помню, в общем, чума, население стало уменьшаться. Значит, максимум населения в древнем времени в втором веке. Вот, давление варваров, опять же, с севера, потому что стало холодно. Ну и в конечном итоге... То есть все то же самое, что происходит в нынешней Европе. Понимаете, когда вот читаешь, что было в Римской империи в последние годы, это защита вот, сказать, от варваров, это депопуляция, это снижение темпов экономического роста. То есть меняешь фамилии, вот, детей, да, детей. <смех> но мы же знаем, что там было. А там был вот, вот выход вот на эту вот совершенно другие институты, совершенно другие, другой мир. Так, ну это я, значит, что важно, вот теперь социальная самоорганизация. Поскольку вот процессы хозяйственные, они тянут с собой политические и организационная. Значит, есть довольно много трудов, есть, ну, слышали, наверное, что в Институте экономики РАН работает Светлана Георгиевна Кердина, у нее много работ на эту тему, она говорит вот о национальных матрицах, так называемые X и Y структур. Значит, в чем там суть? Суть в том, что вот если мы пытаемся какое-то общество создать, мы не можем создать его произвольным образом. Как вот из Лего там раз слепил, там что-то хотел, и значит оно будет жить. Не будет жить, потому что разные структуры, они обладают разной устойчивостью, внешним дестабилизирующим воздействием. Вот самыми устойчивыми структурами, как показывает исторический анализ, являются так называемые структуры и структуры. Но они формируются в разных условиях. Вот если у нас ограниченные ресурсы, то хотим мы этого или нет, будет формироваться так называемая их структура, основанная на регулируемой экономике, потому что ресурсов мало, нужно перераспределять, перераспределительная экономика, директивная система, централизованная система управления, потому что кто-то должен ресурс перераспределять, какие-то субъекты, то есть это государство там или какие-то совет, там, и кто-то еще, значит, и э, примат коллективизма в социально-психологической сфере, потому что общество должно быть уверено, что перераспределение будет справедливым, то есть интересы общего, они стоят выше интересы индивидов. Вот, то есть это формируется в условиях серьезных внешних угроз, недостатков ресурсов, то есть фактически это игра с нулевой суммой. Ресурс не растет, поэтому вот Общество вынуждено быть таким. Те, кто, э, да, и в, в этом, э, значит, формируется уже э, в психологической сфере, э, значит, э, отношения с нами мирностей. Свой, 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 чужой. Своим надо помогать, делиться, даже хлеба, горбушку и ту пополам. От чужих нужно, так сказать, защищаться, кто не с нами, так сказать, тот, тот враг, их нужно уничтожать, потому что они претенденты на ограниченные ресурсы. Основными вопросами при этом являются безопасность, причем коллективная безопасность, выживание социума, самое главное, объединение слабых вокруг сильного, то есть должна быть сильная центральная власть, их операции как принцип. 
Значит, ну, ну, можно говорить, это я, может быть, потом поясню. Значит, а вот когда ресурс растет, тогда, э, значит, необходимости в регулировании экономики не нужно, потому что его хватает всем. И вот э, возникают структуры, где основным является в экономике уже не распределение, а рынок, причем либеральный, потому что в либеральном рынке обмениваются том, что, тем, что в избытке. Никто никогда не будет продавать то, чего самому нужно. Продают то, что в избытке. То есть либеральная рыночная экономика, здесь Каждый сам для себя, распределения нет, поэтому нет необходимости в директивных системах управления с вертикальными иерархиями. Есть горизонтальные сети, это демократия, когда люди договариваются и не хотят, чтобы ими тот командовал, и примат индивидуализма в социальной психологической сфере. Вот две системы. Да, значит, здесь условия отсутствия внешних угроз, разнообразия ресурсов, здесь конкуренция индивидов. Она приветствуется, вот в обществе в Иксовом она не приветствуется, наоборот, друг другу надо помогать, а здесь она приветствуется. Пожалуйста, давай, конкурируй, конкуренция это хорошо, она поднимается на щит. Ну, система уже другая, чужой-чужой, то есть нет взаимопомощи, каждый чувствует себя конкурентом другому. Ну и как бы приоритетом является развитие, то есть повышение, максимальное повышение, рост благосостояния, благо, как и есть возможности. И объединение слабых против сильного. Вот тут объединение слабых вокруг сильного, вокруг государства, вокруг, вокруг э, там, главы клана, вокруг там, вот, харизматического лидера. А, а здесь объединение слабых против сильного. Когда кто-то усиливается, значит, нужно наоборот его ослабить. Ну вот что сейчас происходит в Америке, борьба у них. И конкуренция как принцип. То есть, вот, ну это как бы условно США, вот где-то полвека назад, а это условно США. Тоже где-то полвека назад. Ну и вообще, скажем, монархии. Да, причем вот в их структуре очень важен, э, значит, они, как правило, основаны на э, идеологиях, жесткой идеологии. Либо это религиозное государство, либо это идеологическое государство, новый СССР. Для чего нужна идеология? Чтобы вот узаконить правила поведения, как нужно себя вести. То есть это э, государство этические, которое основано на правилах. Кто нарушает правила, тот должен быть уничтожен или изъят из общества, астракизм там и так далее, там, или в ГУЛАГ куда-нибудь его послать. То есть он, он, он мешает остальным, потому что система поведения основана на жестких правилах. Вот. А, а в, в их структурах там нет правил, там каждый сам для себя, там мультикультурализм, там плюрализм, все что угодно, но значит, никто никому идеологические рамки не ставит. А, значит, так вот, возвращаясь назад, так вот оно, собственно, так и было. Вот, э, ну, тут мы сами знаем, сначала это началось в Англии, в своей демократии, потом перешло в Америку. То есть вот, вот, вот о, о, переходные периоды, где растет ресурс на основе вот технологической эволюции, это время Y-системы. Они становятся доминирующими, они являются примером для подражания, они действительно эффективны. Вот. Ну и, собственно, вот, да, кстати, здесь тоже самое была такая аналогичная ситуация, если мы вспоминаем вот те времена, это же на самом деле города государства Испатами. Там тоже был Урюк, они постоянно друг с другом конкурировали, но были мощными торговыми, так сказать, городами, а потом, потом они исчезли, их все завоевали в рамках единого государства. Они переросли в их структуру. То есть время роста, время Y структур, время стабилизации, время X структур. Перестрелительных систем, система своего чужой и конкуренция уже между отдельными организмами политическими. Ну, то же самое график, собственно, это я уже сказал. Так вот, вот мы сейчас здесь. Значит, неизбежен, неизбежен торможение. Точку сингулярности мы пройдем в 2026 году. Дальше будет общество не игриковое. То есть действительно Вайзек здесь прав, никакого капитализма уже не будет, либерального, будет совершенно другое общество. Какое? И вот тут самое интересное. Тут я написал Z, почему Z, почему не X? До этого все время был X, а тут я написал Z. Сейчас я вот уже поясню. Ну, во-первых, логика таких вот фазовых переходов. 
Но когда у нас традиционное общество, там понятно, динамическое равновесие, значит, есть отдельные государства, система свой-свой-свой-чужой, все друг друга конкурируют, свои защищают, на чужих нападают, пытаются у них какой-то ресурс ограниченный отнять, те защищаются, в ответ на это в ответ тоже нападают. Ну, такая вот бронность движение политическое. Фазовый переход. Вот когда произошла, значит, технологическая революция, то она не происходит сразу везде. Она происходит локально, как в свое время в Греции и в новое время в Англии. Возникает разделение на центр и периферию. Центр – это технологические лидеры, они вырываются вперед, у них производительность труда резко возрастает. Значит, они становятся примером, вот как раз вот в этих кандидатских циклах я им показывал. Первый цикл – это цикл лидерства, второй цикл – это цикл доминирования, когда ты самый сильный, но тебя уже никто не любит. Значит, разделение на центр и периферию, глобализация в интересах центра, потому что центр имеет возможность подчинить себе периферию, обладают этим мощным преимуществом. Значит, и э, происходит дивергенция, резкий отрыв от центра по ВВП там, на душу населения, там, по, по всем показателям, а, от остальных. Затем развитие периферии, поскольку она вот, на, находится в реале вокруг вот этих вот, э, лидеров, пытается им э, значит, как подражать, и с другой стороны центр начинает как бы использовать периферию в своих целях, ну, перенося туда производство, ну, как вот американцы делали с Китаем, там, с, а, вот, или э, англичане в свое время там, с Германией да, выращивали вот эти вот государства, которые потом и стали их конкурентами, или выращивали Англию. Сколько? Половина. Хорошо, хорошо. Я сейчас буду. Потом еще вопросы. Вот сюда просто я забуду. Да, да, хорошо. Значит, э, то есть э, модернизация периферии, затем ускорение периферии, потому что происходит дивергенция, э, так сказать, и, э, значит, э, диффузия инноваций в этих вот технологических э, достижений из центра в периферию, а центр начинает тормозиться, центр начинает тормозиться, потому что выработан фактически ресурс вот этой технологической революции. Когда периферия начинает поджимать центр, то возникает структурность и системный кризис. Потому что центр уже не может бежать, как я уже говорил, быстрее остальных. Его догоняют, и он начинает пытаться тормозить тех самых, кого он вырастил фактически. Но как тормозить? Значит, просто так не затормозишь, потому что у периферии более выгодные стартовые условия, более низкий старт, значит, не более высокий темп роста, поэтому нужно ломать правила. То есть те самые правила, которые центр устанавливал на стадии глобализации, он начинает ломать сам, как, как шеффилд американцы. Ломают все договора, потому что они становятся невыгодными, они начинают работать против них. И происходит регионализация. А дальше? То есть мы вот сейчас, вот почему здесь выделено, значит, таким вот коричневым цветом, потому что вот мы находимся здесь. И, в принципе, Римская империя, она тоже во время, так сказать, империи, она находилась вот где-то здесь. И, значит, и мы уже знаем, что, чем это дело что закончилось. И теперь новое общество. А новое общество, что будет вот за, за этой сингулярностью? А, общество должно измениться. Прежде всего, ну, во-первых, технологический прогресс он произошел, он фиксирует новые так сказать, хозяйственные условия. Чего не хватает? Не хватает объединяющей идеологии. То есть, как бы, каждая технологическая революция, она порождает локальную глобализацию. То есть, увеличивается ареал географический, который находится под контролем вот, лидеров. Но сначала, как мы помним, бронзовый век, появились первые были до этого племена, потом стали государства. То есть государство окормляет большую территорию, где много племен могут находиться. Затем в осевое время появились империи. Значит, значит, сейчас это уже глобализация в полном смысле этого слова, но вот этот 
ареал, который глобализован, его нельзя э, удержать только силой. Просто сил не хватит вот, у центра. То есть нужно какие-то уже э, инструменты идеологические, духовные, которые бы системно или системно чужой-чужой вели в систему свой-свой, чтобы внутренние конфликты гасились. Поэтому нужна новая идеология. То есть, э, как только новая идеология появляется, на основе ее формируются новые социальные институты, и, э, значит, мир становится другим. Ну, ярким примером является христианство. И что, что было тогда, вот, если мы посмотрим, значит, Римская империя силой объединила пространство, значит, установила достаточно интенсивные экономические связи вот, в рамках той глобализации вокруг Средиземного моря. Вот. А, а затем, чтобы удержать эту территорию, чтобы люди друг с другом так сказать, там не грызлись, нужны были какие-то новые идеологические инструменты. Сначала вводился культ императора, пытались так сказать, поклонение императору божественному, но, но не работало, потому что, скажем, те же самые иудеи, непонятно, почему они должны поклоняться так сказать, идолу, так сказать, испуканию так сказать, императору, так, тебе ее. Вот. Поиск, поиск каких-то инструментов, вводящих систему свой-свой. И он в конечном итоге находится. Вот для Рима это христианство. Нет ни Элина, ни Иудеи, нет ни раба, ни рабовладельца, а есть братья во Христе. Что такое братья во Христе? Это введение в систему свой-свой. Потому что брат с братом не конкурирует, не, значит, не воюет, а наоборот помогает друг другу. Поэтому и значит, что, что сейчас? Сейчас совершенно логичная ситуация. Значит, э, вот это ну, темп э, роста населения Земли, это график, ну, значит, он ну, понятный. Темпы. Не само, э, не численность населения, а именно темпы. Ну вот мы видим, что максимум темпов э, роста населения Земли как раз был в 60-м году прошлого века, когда Фон Фёрстер написал свою эту статью по поводу сингулярности, вот именно на следующий год пошла совершенно другая тенденция, и сейчас идет торможение. Но это разные как бы, модели, модели капицы, аналогичная модель ООН, чтобы не стабилизироваться рост. Есть, как я уже говорил, модели с уменьшением роста. То есть это уже четко совершенно так сказать, будет, никто с этим уже и не спорит не обсуждают. Но что это означает? Это означает э, очень серьезную вещь. Э, значит, другого, значит, общество ограничено, по крайней мере, э, численно. И, и самое главное, очень жесткое изменение структуры общества, демографической. До сих пор, вот, когда в условиях роста, шел мощный сказать, экономического роста, шел демографический рост, то был мощный совершенно перекос в сторону молодых поколений. Молодые поколения, они активные, они хотят зарабатывать, они хотят хорошо жить, у них пока еще ничего нет, они готовы работать, они готовы так сказать, вкалывать. А вот общество вот такое, оно имеет совершенно другую структуру. И мы это видим на примере Японии. Вот я здесь совершенно пример. Вот общество, которое живет уже вот здесь, это японское общество. У них темпы экономического роста затормозились, у них дефляция, они не знают, что с ней делать, хотя пытаются накачивать экономику деньгами, у них доля взрослого населения очень большая, население не тратит деньги, потому что пожилого населения уже все есть, там машины, квартира, они смотрят на камни, на икебану, им хорошо, но в экономику ничего не вкладывают. Поэтому у них, так сказать, мощный совершенно экспорт капитала, потому что нет стимула для развития внутреннего производства. Но они-то сейчас живут за счет экспорта капитала в те страны, которые их окружают, которые еще вот на этой стадии, которые, так сказать, которые рост демографический. А когда это еще закончится, как жить? Будет совершенно другой, другой мир. Значит, причем, причем, вот что характерно, значит, в начале глобального перехода, промышленной революции, да, вот то, что мы говорили, замена ручного труда машины, резкое повышение э, производительности труда. Хорошо, хорошо. Но на чем она основана? Она основана на э, преобразовании природы. То есть создаются механизмы, которые делают то, что и раньше делал человек, но только быстрее, производительнее, качественнее и так далее. 
В принципе, если какая-то машина сломается, то человек выживет. Он сможет воспроизвести вот то же самое, что и делала машина, но просто того, что он будет делать, будет меньше, чем машина делала. Вот. А в конце глобального перехода, вот, где мы сейчас, это э, цифровая революция. Что такое цифровая революция? Ну, много сейчас на эту тему конференций проходит, там, от такого щенячьего восторга, что скоро, значит, искусственный интеллект решит все проблемы, до вот, рисков, которые возникают. А на самом деле, э, вот, если посмотреть вот, глобально, это вот, была замена ручного труда машины, а сейчас замена интеллектуального труда искусственного интеллекта. А вот эта вещь намного серьезнее, потому что это не физический труд, а это уже интеллектуальный труд. И это вещи, которые делают человека не автономным. То есть сейчас уже вот эти вот технологии такие, что, сказать, которые вот когда сломается, отключится электричество, да, там, компьютер сломается, то ну, будет катастрофа. Потому что все настолько вот замкнуто на, на вот эти технологии, зависимость от этого искусственных технологий настолько высока, что э, ну, все это будет катастрофа. Жесткий эффект колеи. То есть вот, раньше было на начальной фазе перехода преобразования природы, а сейчас преобразование человека. Человек становится другим, и, и тут очень много рисков. Потому что на самом деле повернуть вот, э, это преобразование человека можно очень по-разному. Ну и вот все достижения научно-технического прогресса медицина, там, материал, технический интеллект, могут использоваться как во благо, так и во вред. И здесь вот проблема как раз безопасности стоит. То есть, вроде бы это все хорошо, но ведь нужно не пускать на самотек эти процессы, а регулировать их. Тут не может быть, вот, как бы, вот, самые, рыночной экономики, да, там какой-то такой самоорганизации рыночной. Здесь должен быть четкий контроль вот этих всех преобразований с точки зрения безопасности для выживания человечества. На самом-то деле. Очень серьезная вещь. Так, так вот, что нас ждет? К чему ведет технологическая революция и глобализация? Ну, глобализация, о которой сейчас многие говорят, о которой действительно идет, но на самом деле глобализация, она, как я уже говорил, это атрибут фазовых переходов технологических. И она уже была. Переход от племенного строя к государству, от государства к империям, и вот сейчас от империи ну, к истинной глобализации, которая охватывает уже связями весь мир. Ну, пример, значит, это вот Франция 13 века, значит, а вот это Франция 18 века. Почувствуйте разницу. Здесь конкурирующие их системы, которые друг с другом значит, постоянно воевали, менялись границы, значит, говорили на разных диалектах, э, воспринимали соседей как чужих, постоянные войны. А вот это вот новая условная информация. Условная информация – это э, значит, термин Мисс Сергеевича Чернавского. То есть то, что объединяет людей и делает, вводит их систему свой-свой. То есть единый народ – Французы, то есть раньше французы это были вот те, которые вот Ильде Франции около Парижа, а все остальные провансальцы, бритонцы там и так далее, гасконцы, а вот тут французы стали общими. Все остальное стало второстепенно. Как вот, нет ни Эллина, ни Юдея, да, нет ни провансальцы, нет ни э, там, бритонцы, а есть французы. Значит, и это стало главное. Единые законы, единая система образования, единая финансовая система и так далее. Вот, вот она локальная глобализация, образование национальных государств единых. И вот это вот э, э, противопоставление случая жуй, оно выносится за, гра, э, за э, пределы вот этой вот, так сказать, новой системы. Причем как это происходит? Вот сначала э, конкуренция, э, случай жуй, да, затем. Э, для решения вопросов безопасности э, как бы отдельные системы конкурирующие, они объединяются, так, союз племен, там, чиндер, там, и так далее. Вот. Затем происходит федерация на основе того, что внутри этого сначала военного союза начинают останавливаться экономические связи, то есть сначала безопасность, потом экономика, а затем, вот когда это дело все сформировалось, уже формируется система э, идеологическая. 
То есть введение всех, ну, геологических систем самой инерционной, ее сложнее всего так, трансформировать. Но э, это неизбежно. Только тогда вот, возникнет новая условная формация. Что происходит сейчас? Сейчас происходит то же самое. Но только в масштабах всего мира. То есть вот они, отдельное национальное государство, и вот она, карта мира нынешняя. Тоже вот как во Франции, там много-много границ, все друг друга воспринимают чужих, воюют друг с другом. А вот карта, которая будет через какое-то время. Ну когда? Ну вот когда -то. Может быть, мы даже это и увидим. Но мы уже прошли ряд стадий. Вот это вот Висфальский мир, когда, значит, был принцип суверенитета определен, но все были, так сказать, отношения свой чужой. Это во имя безопасности формирования, так сказать, институтов, как правило, после каких-то катаклизмов. Это Лига наций после Первой мировой войны, и он, значит, обеспечивает безопасность, значит, после Второй мировой войны. Затем формирование уже, так сказать, экономических связей. Это вот эти вот ЕАЭС, БРИКС, ШОС, там, и так далее, и так далее. И вот мы сейчас вот находимся здесь. Вот что не хватает? Не хватает перехода к формированию понимания, что мы едины. Наоборот, вот если посмотрим на значит, политику отдельных государств, ну, в частности, Украины, да, кто не скачет, тот Москва. То есть они наоборот, как бы, в другую сторону. Или э, те самые Соединенные Штаты, да, значит, не, не хотим никаких объединений, обязывающих с кем-то, будем строить... Америка превыше всего, значит, и вот на основе этого будем устраивать политику. То есть откат назад. И действительно, так оно тоже, и в принципе, оно и было. В истории неоднократно можно видеть аналогичный пример. Но, но что получается? Вот устойчивость либеральной рыночной экономики, основанная на конкуренции, возможно, в условиях роста. Об этом я говорю. Устойчивость велосипеда. Но сейчас тормозится. Значит, не будет. Y-система, либеральная рыночная, основой для того мира, который сходится. Значит, ну, прибыль снижается, значит, был вынос, вынос производства на периферию, в частности в КНР. КНР был поднят американцами. Куда он? Они приносили значит, налоги. Что делать? Можно ли им опять бежать быстрее, вырваться вперед? Значит, ну, либо, ну как? Новые технологии, вот шестой технологический уклад, там, или седьмой, там, какой. Но сейчас это уже не получается, потому что в силу вот, разных коммуникаций стать монополистом невозможно, надолго, по крайней мере. Потому что ну, сразу тот же самый Китай подхватывает. Сейчас в Китае по тем же самым нам технологиям существенно больше патентов, чем, чем в Америке. И, и в Европе то же самое. То есть все, вот это уже, уже ушло. Резко повышение производительности труда. За счет чего? Ну, робототехника. Но если робототехника, тогда кто будет, кому платить зарплату? Роботы делают продукцию для кого? Для людей. А за счет чего люди покупают ее? Значит, им нужно давать деньги бесплатно. Ну, то есть это совершенно другая, другая. И она, кстати, была. Аналог этого кризиса – это кризис позднего Рима. Там тоже были прибери, которые требовали хлеба и зрелищ, им давали хлеба и зрелищ, бесплатная раздача хлеба и зрелищ от сырки. Вот у нас были вот места туда. Значит, все повторяется. Что реально нас ждет? То есть, как бы, ни X, ни Y система в условиях глобализации не, не будут вот теми, так сказать, паттернами, к которым придет мир. Ну, Y-система не будет, потому что мир ограничен, роста не будет. X-система в условиях глобализации бессмысленна. Нет представления свой-чужой. Все свои. Ну, как? Мы можем одним кликом перенести в любой регион мира. То есть, на самом деле, да, и происходит что? Происходит вот сейчас период турбулентности. С одной стороны, повышение агрессивности, шейзализации Y-систем, постмодернизм, гипертрофированная толерантность натурализм и прочее. То есть они не знают, они, они действительно в кризисе, в идейном. С другой стороны, рецидивы жестких экосистем. То есть попытка, попытка как бы систему стабилизировать за счет жесткого противопоставления чужим. Ну, вот кто не скачет, тот Москва, исламское государство, так сказать, джихад, там, фашизм, это все вот, это, 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 это. 
значит, как, какова реакция и возможный переход к новому, ну, мир организм сейчас вот у меня как раз в конце скажем, коротко. Значит, вариант перехода. Ну, США, их союзники пытаются, значит, процесс поставить под контроль, выстроить систему не, не игриковую, а иксовую. А то есть иерархическую, где они будут перераспределять ресурсы. Ресурс ограничен, но распределительными будут они. Они во главе финансовой системы, там, экономической и так далее, а все остальные как бы вассалы. Ну, собственно, что, что мы сейчас видим. Это первый э, ветвь разведки. Вторая – это общественный договор. То есть, когда э, как бы отказываются все от того, чтобы доминировать, а начинают договариваться. Это вот там. Диалог цивилизации, там, о том, что Путин говорит, периодически и так далее, но здесь оно само по себе не э, получается. Это должны быть самоограничения. Самоограничение это серьезная вещь, потому что да, конкурентный мир он никогда не строился на основе самоограничений. Он строился на основе, наоборот, навязывания своего так сказать, конкурента. Вот. Поэтому есть определенная разведка. Ну, сейчас мы о ней. Значит, вот общество Z. Я назвал его обществом Z. Значит, ну, как я уже показывал, раньше Y общество переходило в X общество. А здесь общество Z. Почему? Потому что закончилось место замкнуто. Действительно, мой Z как прав. Но рост ресурса может быть, но НТП никто не отменял, структура общества изменилась постоянно, и общество, старение населения, основные проблемы как бы, и интересы общества связаны не с тем, чтобы купить машину, а с тем, чтобы жить здоровым, сказать, медицина да, там, и прочее, сказать, это становится основным. Нужно, естественно, распределение в замкнутой системе. И вопрос, кто будет распределять и как будет распределять. Ну вот развилка, о которой я говорил, либо мировое правительство, к чему сейчас стремится США, то есть mm -hmm. общество делится на сословия, значит, каждому, так сказать, свой шесток определяется, значит, ну для того, чтобы общество было согласно с этим, нужно управление ментальностью, безусловно, там, чипирование и так далее, то есть люди должны как бы считать, что это нормально. Вот это вот не, 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 не равно, что ли, вот эти общества, так сказать, оно должно быть, против него не должны возмущаться, но для этого это можно вложить в лоб. Значит, ну, цифровая экономика результатного контроля, это каждого, так сказать, можно контролировать, и подавление конкуренции, потому что она здесь не нужна, наоборот, нужно, так сказать, чтобы все выполняли свою функцию. Ну, это типа каст, да, каст и так далее. Либо вот мир организм, о котором я вам сказал, значит, здесь возможно вот эта диффузия и сословие, перемешивание, самореализация через, ну, например, как в Китае, да, там было, через образование. Получил образование, какую-то профессию, ты в эту профессию идешь, то там все реализуешься. Но обязательно должны быть самоограничения, потому что вот здесь общество с жесткими обратными положительными связями, а в мироорганизме жесткие положительные обратные связи должны быть подавлены. Либо как бы, институтами, либо вот системой самоограничений. То есть вот здесь ментальность другая, это этика. Этика. Ну как вот, значит, человек человеку, друг, товарищ, брат там, и так далее. А, цифровая экономика здесь нужна вот, для тотального контроля, а здесь она нужна для а, определения спроса в отсутствие рынка. Вот, а, в выгодном обществе а, рынок определяет то, куда нужно двигаться, куда капитал должен двигаться, потому что там, ценовая конкуренция там, и так далее. А здесь мир ограничен, мир ограничен, свободного рынка нет, но нужно знать спрос населения. Вот, пожалуйста, по запросам там, в интернет заходишь, говоришь, что тебе надо, и на основе этой обобщения информации уже формируется производственная система. То есть соревновательная конкуренция, то есть она направляется не на подавление других, а на, ну как в спорте, да, у спорта мир. Да, не сказать, творчество, наука, пожалуйста, там, на вес умнее других, это будет только 
приветствуется. Принятие решения на основе идеологии управления через минуты. То есть, вот, как я говорю, вы к своему обществу, основное это э, идеология. Так вот, идеология она здесь. Идеология самоограничения, то есть четкого совершенно выстраивания по, по, по определенному образцу. Ну и реально, значит, сейчас ну, что я имею? Ну, все это будет. Какие идут одновременно сценарии? Ну, сценарии, которые пытаются продавить американцы, ну, вообще западный мир, это реформизм и западный центризм. То есть они опять хотят вернуться к прежнему сценарию, когда они лидеры, и все остальные, значит, золотой миллиард, там, долгую резервную валюту, там, и так далее. Сохранить то состояние, которое было полвека назад. Значит, другой, значит, сценарий – это фрагментация, неустойчивость, хаос. Ну, вот об этом я и говорил. Значит, явных лидеров нет, ситуация, в общем, взаимное недоверие, борьба всех против всех. Затем три сценария – регионализация, соперничество крупных блоков. То есть фактически это ну, как бы тоже на, на каждой стадии технологических революций структуры как бы конкурирующие становились все больше и больше у силу вот этой глокальной глобализации. Сначала это были отдельные племена, потом отдельное государство, потом отдельные значит, империи, а сейчас отдельная цивилизация. То есть вот это он правильно писал. То есть это конкуренция цивилизации, не государств а и прочее, а именно то есть способов мышления на самом деле. Ну и глобализация нового типа относительно сбросить движение к миру организма. То есть вот это вот то, о чем я говорил, когда все собираются, договариваются о самоограничении, грубо говоря. Значит, все, я сейчас вот два слайда. Значит, в соответствии с этим, а теперь вот Россия, вот они эти сценарии разворачиваются, они действительно идут одновременно, мы их видим в различных регионах мира, это просто по разным акцентам рассказывали. Значит, здесь западный центризм, принуждение Запада сказать, работать по своим правилам, здесь конкуренция, хаос, чужой чужой, все чужие друг другу, конвергенция, регионализация, это система свой-чужой, то есть вот, когда устанавливают союзы, а здесь переход к системе свой-свой, когда все свои, кооперация. И поэтому, если смотреть про Россию, то вообще говоря, вот, если выстраивать вот эту идеологическую линию для безопасности России на длинных периодах времени, чтобы она не развалилась, то здесь получается тоже любопытная вещь. Стратегии должны быть различные, на разных горизонтах различные. Вот, как, вот на этом горизонте патриотизм, да, когда все друг с другом воюют, нужно сплачивать э, внутреннее население и представлять поиск Запада. Вот Запад плохой. Значит, нужно объединиться против того, чтобы бороться Запад. Ну, правильно? Ну, правильно. Но когда мы выходим на сценарий 3, извините, здесь уже партнерство цивилизации. Давайте искать общий, общий язык там, с кем-то, не, не со всеми, там, но и, и с Западом тоже давайте искать общий язык. Потому что мы хотим -то прийти к миру организму, и с Западом тоже придется договариваться, то есть хотим находить точки соприкосновения. Ну, а когда долгосрочный горизонт нужна... Новая интегральная идеология, вот как было христианство на излете Римской империи. А откуда она может взяться? Вот там христианство было идеей, да? Ну, как мы все на Христове знаем, значит, его распяли, Христа, значит, изгнали, там, Нерон, Диоклетиан, и только Константин, когда понял, что это императив, что нужно вот эту вот идеологию объединяющую, то есть кто сделал христианство, основной религии. Были такие попытки, объединяющие в нашем рейтинге? Да были. Значит, что, что было анали, как бы аналогом э, вот этой системы нет медленно на не иудея, значит, а есть братья во Христе? Коммунизм. Пролетарии всех стран объединяйтесь. Нет медленно на не иудея, есть пролетарии. Вот они должны объединиться. То есть, вот это вот проект богат, э, бедных. Он э, был, значит, э, ну, Маркс, там, Энгельс и прочее, потом в России реализовался. Почему он не достиг успеха? Потому что он, вот, что было в христианстве? Нет ни Эльдина, ни Иудеи, нет ни раба, ни рабовладельца. То есть он снимал границы этнические и социальные. То есть и раб, и рабовладелец, они были братьями. В коммунизме этого не было. Там... Не было ни один, так сказать, не, значит, снимались этнические э, границы, 
потому что пролетарии всех стран соединялись. Но э, буржуи отделялись э, значит, от э, пролетариев. Буржуи должны быть уничтожены. Они не хотели, то есть не хватало чего-то. Значит, поэтому не, не получилось. Попытка вторая. Проект богатых. Это либеральная демократия. То есть вот, тоже общечеловеческие ценности, тоже, так сказать, снятие границ. Везде все должно быть одинаково. Транснациональная унификация. Но он тоже не прошел, потому что он э, э, воздействует на культуру. Ведь это же самая организация. Цивилизация образовывалась тысячелетиями. Они, так сказать, были притерты вот эту культурную особенность к своим ландшафтам, к своей истории. И, и просто так вот сделать ну, человека, который э, абстрактный, невозможно. Значит, поэтому это тоже не прошло. Есть ли э, аналоги э, формирования таких технологий, э, объединяющих э, в истории? Есть. Вот странный БРИКС, на самом деле, все интересно, ну, вернее, так вот, Индия, Китай, Россия, они выработали, ведь это, значит, огромное пространство, объединенное на основе не силы, а на основе ментальности. В Индии что объединяет? Там, там же живут сотни народностей, говорят на десятках языков, они разваливаются. Но, что интересно, там жесткая, значит, кастовая система. Но они как бы заявили, что да, люди разные, и они ввели четкие совершенно границы касты. Нельзя там жениться на представителей другой касты. Но это разделение не антагонистическое, оно не приводит к конкуренции, оно взаимодополняющее. То есть одна каста без другой жить не, будет, не может, потому что разные касты занимаются разными так сказать, сферами хозяйства. И общая хозяйственная система может быть только тогда нормально функционировать, если присутствуют все касты. Значит, мобильность, ну, как бы, если я родился там, скажем, в касте неприкасаемых, хабильно. Могу я стать раджой? Могу, пожалуйста. Мобильность есть через перерождение. И, и основой вот этой системы, устойчивой системы, является, так сказать, религия. В Китае. В Китае, значит, тоже значит, вынос системы с очередью предела общества поднебесное и варвары. И что является объединяющим? Этика. Не, не религия, а этика. Что должно уважение старших, ритуал, традиции и так далее, и так далее. Вот. Мобильность есть? Есть. Через образование. Россия. Здесь э, технология другая. Культура. Культура. То есть вот разные религии, разные так сказать, народы. Но они все вводятся в систему свой. Через культуру, через э, технологии совместного э, жития и э, противостояния сложным природным условиям. На основе чего? Терпимости, духовности, справедливости, совестности, потому что нужно выживать в этих сложных условиях климатических. Выжить можно только вместе, помогая друг другу. Как только начинаешь конкурировать, значит, гибнуть э, все остальные. Мобильность через служение, через государство и так далее. Так вот, все, значит, я закончил. Идея какая? Идея такая, что действительно нас ждут очень серьезные перемены. Они уже идут. Вот 26-й год. Ну, я бы даже сказал 24-й. Почему 24-й? Потому что там есть природные особенности. Ну, в частности, ожидается, что в 24 году будет пик солнечной активности, которая сейчас начинает нарастать. А вот опять это отдельная тема. Значит, можно показать, что социальные катаклизмы, они синхронизованы вот с циклами солнечной активности. Это показал еще Чижевский. Вот. Предыдущий цикл высокой солнечной активности был значит, с 2011 по 2014 год. Ну, мы знаем, там, Арабская весна плюс события на Украине. Вот. А сейчас пока минимум, но будет нарастать. А, и и выборы, выборы у нас, выборы в Соединенных Штатов. То есть это, вот, как правило, когда накладывается вот эта вот высокая солнечная активность на выборы, на, народ возбужденный, подогретый так сказать, вот этой вот внешними факторами, будет, будет
комплексов, значит, поэтому к этому нужно готовиться, но готовиться не с точки зрения защиты, а с точки зрения позитивной программы. Обязательно нужно в ближайшие годы вот сформулировать идеологию. Идеологию не... Вот, вот это мы уже прошли. Патриотизм – это хорошо, как бы, это вот уже пройденный этап. Вот, вот эти две становятся, вот, даже последние наиболее э, серьезными так сказать, вызовами для нас, потому что сформировать новую идеологию может только Россия, у нее опыт есть. Китайцы не смогут, индийцы не смогут, а у других опыта просто нет. Поэтому это вот, э, да. Все, спасибо за внимание.